বা বিদে পল্লীর লোক আসলে সেটা আপনাদের ভুল ধারণা কখনোই এরকম ধরনের আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন না আমি একজন শিক্ষিত ছেলে এবং বাংলাদেশে এরকম প্রতিষ্ঠান নাই সর্বপ্রথম আমি স্টার্ট করছি বাংলাদেশ স্নেক বানাম নামক প্রতিষ্ঠান আমি মূলত সৌদি প্রবাসী ছিলাম এগারো বছর সেখানে আমি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করি ওখানে আমার ভাইয়ের চারটা কালার ল্যাব ছিল সেই ল্যাবে আমি কাজ করছি এবং তার দায়িত্ব ছিলাম পাশাপাশি একটা পত্রিকারও ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করছি যদি সাপ সম্পর্কে কিছু জানতে চান তাহলে আপনারা ফোন করতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল সিক্স সেভেন থ্রি সিক্স টু জিরো টু এই নম্বরে বাংলাদেশ স্নেক বানাম অনেকেই ভাবে যে দাঁড়ে সেপে যদি কামড় দেয় কামড় দিয়ে লেজ দিয়ে বাড়ি যায় তাহলে বিষ বিষে ধরে কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা কোনো প্রকারে সাপের দাঁড়ে সেপের কোনো বিষ নেই এবং এটা শুধুমাত্রই উপকারী সাপ মানুষের জন্য কিন্তু অনেক মানুষই না জেনে এই সাপকে মারে এবং ভয়ের কারণেও মারে কিন্তু এই সাপগুলো আর কখনো মারবেন না সাপগুলো মানুষের ব্যাপক উপকার করে যেটার হাত থেকে আমাদের কীটনাশকের বিষধর কীটনাশক থেকে আমরা মুক্তি পাব কিন্তু এই জন্য সচেতন করার জন্য বিভিন্ন মানুষেরকে আমি এরকম বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ দেখাচ্ছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা সাপগুলো ছাড়ছি মানুষের উপকারের জন্য আপনারা ব্যাগ নিয়ে আসুন আমার ফার্মের যারা আছেন আমরা এখনই দেখাচ্ছি একটা সাপ এখানে ছাড়বো দেখাবো যে আসলে এই সাপগুলো কিন্তু অনেকেই জানে না একটা সাপ বাইর করো তোমরা হাত দিয়ে বাইর করো কিন্তু এই সাপগুলো অনেক অনেক অনেকে এখানে কৃষি উৎপাদন কৃষি ফসল দিচ্ছে কিন্তু এত বড় সাপ দেখলে ভয় পায় কিন্তু এই সাপগুলো ইঁদুর যেখানেই পায় সেখান থেকে ইঁদুর খায় মূলত আমরা এই এরকম জায়গায় ইঁদুর যাতে না হয় বংশবৃত্ত না করে এই জন্য মূলত আমরা ছাড়ছি এখানে অসংখ্য লোক কৃষি দেশে যেখানে সিমরে গাছ আছে প্রচুর এই গাছে ইঁদুর থাকে এবং শিকারগুলো কাটে যাতে এই ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচতে পারে মূলত এই উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে সাপ ছাড়ছি একেবারে এই সাপগুলো দেখলে ভয় পাওয়ার কোনোই কারণ নেই দেখি এখানে একটা সাপ ছাড়েন এই যে দেখেন এই সাপগুলো কিন্তু আমার যে ফার্মে যারা আছে ওনারা মূলত সাপগুলো হাতে নিয়ে প্রস্তুত নিয়েছে এই জন্য যে আমরা এখন এই সাপগুলো ছাড়বো মূলত সাপগুলো বিভিন্ন জায়গায় যাবে এখানে অসংখ্য কৃষক কৃষি ফসল দেশে সেখান থেকে ইঁদুরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মূলত আমি চিন্তা ভাবনা করছি এখানে এই সাপগুলো ছাড়লে যে ইঁদুর আছে সবগুলো কে বলবে নিধন করবে তাহলে মানুষের ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে না আমি ভাজনা আসছি এখানে অনেক লোকের উষি গাছের চাষ কৃষি চাষ আছে এবং এরকম পরিত্যক্ত ভিটে লোক খুব কম আসে এখানে ইঁদুরের যে গর্ত থাকে ইঁদুর ইঁদুরগুলো খেয়ে ফেলতে পারবে অনেক সময় দেখা আছে যে আপনাদের যে উষি গাছ লাগাইছেন এগুলো কি ইঁদুর কাটে কিনে হ্যাঁ এই উষি গাছ কাটে এবং এই লাউ গাছ কাটে তারপর এই আপনার যে ওই বেগুন গাছ করল লাগা আছে এগুলো আর অসংখ্য মানুষ যে কৃষি চাষ করছে মূলত এই উদ্দেশ্যে এখানে যে ইঁদুর আছে ইঁদুরে আপনাদের যে শাক সবজির শিকার গুলো কাটে এবং ডাইরেক্ট সবজির ফল গুলো খাই ফলায় কিন্তু এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মূলত এই তিনটা সাপ চাচ্ছে এই জন্য কি আপনাদের ভয়টাই আছে কিনা না না ভয় নাই তাই আপনাদেরকে এই জন্য সতর্ক করার জন্য যে সাপ যদি দেখেন এই সাপগুলো আপনাদের কামড় দেবে না কখনো কোনো সমস্যা করবে না ইঁদুর যেগুলো আছে আপনার বেশ কিছুদিন পর দেখবেন এই এলাকায় ইঁদুর নাই ইঁদুর পরিষ্কার করে ফেলাইছে হয়তো বা এর একটা সাপ দেখা যাচ্ছে কেন দশ কিলোমিটার দূরেও যাইতে পারে কিন্তু এখানে যে থাকবে তা না কিন্তু চল্লিশ দেবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আপনাদের এখানে যদি থাকে তাহলে ইঁদুরগুলো খাবে এবং কীটনাশকের ব্যবহারটা কমবে মূলত এই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এখন তিনটা সাপ ছাড়তেছি যেগুলো নন পদ একটা স্ত্রী সাপ দুইটা পুরুষ সাপ আমরা ছাড়লাম এখন কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে এখানে যাতে বংশ বিস্তার হয় এই জন্যই মূলত আমরা এই সাপ তিনটে ছাড়ছি যেহেতু একটা যে সাপটা অনেক বড় এটা স্ত্রী সাপ আর ছোট দুইটা দুটাই পুরুষ সাপ ওরা এদের বংশ বিস্তারের জন্য মূলত আমরা এইভাবে ছাড়ছি যে স্ত্রী পুরুষ থাকলে পরে এদের বাচ্চা দেবে এবং বংশ বিস্তার বাড়বে 
সেই ক্ষেত্রে মূলত এখানে ছাড়ছি এবং এখানে দুজন কি সুখ পাওয়া গেছে তাদের সাথেও আমি পরামর্শ করলাম এবং তাদের মতামত যে তারাও চাচ্ছে না যে বাংলাদেশে যে কীটনাশক তারাও চাচ্ছে না যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের যে কীটনাশকের মাধ্যমে যে ফসল ফলানো হচ্ছে কিন্তু ওনারাও চাচ্ছে না ওনারা চাচ্ছে ন্যাচারালি যেভাবে ফসলটা হয় মানুষের উপকার হয় অনেক সময় মানুষ এই ফসল খেয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগাক্রান্ত হয় সেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কিন্তু তারাও চাচ্ছে এরকম ধরনের সাপ যদি থাকে তাহলে ইঁদুরগুলো মারি ফেলেবে এবং বিভিন্ন বিষাক্ত পোকাগুলো খাই ফেলেন ফসলের আরও ভালো হবে উন্নত হবে এই জন্য তাদের সাথেও কথা বললাম বলার পর ছাড়লাম আমরা দেখি সাপগুলো ভিতরে লুকে গেছে তো এই যে দেখেন এরকম জায়গায় কিন্তু এদের বসবাস খুব আমরা যে কোনো জায়গা থেকে এরকম জায়গা থেকে আমরা সাপগুলো মূলত সংরক্ষণ করি বেশিরভাগই সেরকম একটা প্লেস দেখে আমরা সাপগুলো ছাড়ছি সব জায়গারই যখন জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যাবে এরকম জায়গায় লোক আসবে না কাজকর্ম করতে তখন মূলত ওরা অনেক সময় এখানে রৌদ্র পোহাতে পারবে এবং সুন্দর পরিবেশে থাকতে পারবে কোনো ঝামেলা হবে না ভাই আপনার কাছে আমি জানতে চাই ইঁদুরে যদি এর একটা বড় একটা গাছের শিকড় কাটতে বলে বা গাছটা কাটতে বলে তাহলে আপনার কি ধরনের ক্ষতি হবে আমার হাজার হাজার টাকা খরচা করছি আমি এই জিরেক দিয়েছি এই গাছ গাছ রয়েছি অন্তত দুই তিন হাজার টাকা একটা গাছে পিছিয়ে খরচ হয়ে গেছে এই যাইবে আর লস হইবে আমার এই ইঁদুর কাটলে অনেক লস হয়ে যায় আমরা যে আপনাদের এই সাপগুলো ছাড়লাম আর ইঁদুরগুলো খাই ফেলেবে তাতে কি আপনাদের উপকার হবে না ক্ষতি হবে উপকার হবে তাই হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি আপনাদের এই কখন কোন সময় আপনাদের কতগুলো গাছ কাটছে যাবতে যাবতে আমার বহুত গাছ কাটছে আমি তো গুণা বাসা করে রাহি নাই বহুত গাছ কাটছে যাক এরপর থেকে দেখা আছে যে এখানে যদি সাপগুলো বসবাস করে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে আপনাদের আমাদের ওই কদু কদু খাইয়া লাই কদু ওই আমরা কোরাই কোরাই যে খাইয়া লাই কুম কুমড়া দিয়ে খাইয়া লাই খাইয়া লাই কুমড়া গুলো খাইয়া লাই তাই এরপর থেকে আশা করি আপনাদের এখানে যদি সাপগুলো বসবাস করে তাহলে আপনাদের ইঁদুর গুলো খাইয়ে ফেলবে তাহলে এরকম ধরনের ক্ষতি আপনাদের হবে না তাই ইঁদুর গুলো খাইয়া লাই এরপর তো আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না তাহলে এই সাপগুলো দেখলেও ভয় পাবেন না ইনশাআল্লাহ দা ঠিক আছে আমরা বাংলাদেশ স্নেক বানামের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি রাজ্যাক বিশ্বাস নন্দীপেরা পটুয়াখালী আপনারা আমাকে ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাপ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং বলতে পারেন